گپ یک واژه جدید در فارسی جدید هست در فارسی دری به معنی زرتشتی گبر که گبر یا گاور هم گفته میشه بعضی ها فکر میکردن که این از کافر اومده بسید که درست نیست و برمیگرده به یک واجهی که ریشش به معنی مرد هست و به زرتشتیان گفته میشه بعد ها به معنی یک لغت توهینامیز به غیر مسلمانان اطلاق شد و تمام کسانی که دینی غیر از اسلام دارند گبری یا گبریانه که یه نسبت یا یانه نسبت به گبر هست یا واژه گبری لحجه زرتشتیان ایران رو بهش میگن شاردن در تاریخ خودش میاره که زرتشتیان رو در هند پارسی گویند و در ایران گبر یا گبر گبری از گوشه های مهم تعذیه در ایران به شمار میره که معمولا کسی که نقش زینب کبرا رو بازی میکنه در این گوشه به اجرا میپردازه از گوشه های مهم آواز ابو عطا هست معمولا بعد از حجاز قرار میگیره در توالی گوشه های شمالی یا شمالی چهار باق گبری و رامکلی قرار گرفته گاهی برخی اون رو در دشتی هم آوردن به واسطه یه حالت حرکتیش میتونه در دشتی هم انگار اجرا بشه و همونطور که بیشتر هم گفته شد شروعش دقیقا نسبت داره با همون تصنیف عارف قزوینی تصنیف از خون جوانان وطن لال دمیده که همچین حالتی داره فقط این نوت متغیر ره رو درش نداره وزیری میگه که گوشه گبری فاقد نوت متغیر هست از درجه چهارم شور یعنی حالا اگر بگیم شور سر از نوت دو شروع میشه و شاهد در اون تغییری نمیکنه و نخستین ایستش درجه یک گام یعنی همون سل هست بعد میره به سمت پنجم گام یعنی نوت ره و بعد با تحریره ویژهی برمیگرده به درجه یک شور یعنی همون سل گبری داره یه حالتی است که بعضی گوشه های دیگر رو میتونیم با حالت اون بنوازیم با ما نمونه مثلا در بعضی از ردیف ها زابل گبری داریم مثلا در گوشه زابل شارگا یا سگا ما اگر اون گردش ملودی که در گبری میبینیم رو اجرا کنیم گبری زابل یا زابل گبری رو به وجود میاریم این نظریه مربوط به استاد فراورز پایبر هست